السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی فَيُدِلَّكَ أَوْ سَبِيلِ اللَّهِ إلى آخر الله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان سقلتان في الميجان تملؤ بین السماوات والآت سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ وعظیم او کما قال النبی علیہ السلام وقال تعالی تعجیما لرسول اللہ وتقریما لشانه ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللجین عاملو صلو علیہ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا شبای اکبر دود ابراہیم پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وَلَا عَلِي بُرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ پَدْحَرَكِ پَدْدَخَتِ پَدْحَرَكِ پَدْدَخَتِ دھرائی علن نبی کلو و دھرکتے جنو ادھائی حلو ربی بشو نبی دھرائی عشائی بیلو شتم حوا پرنو حلو मनोबुजतिल शकल चावपावा विष्णुवी परिशुनालेन अल्लाह ताला रबानी शेबानी सुने थे मैं गलो गोत्रे रहना हनी एक तो मोहब्बत के काले में पोरे लाइलाह इल्लाह तू बोला सिरे ना मोहब्बत के पोरे लाइलाह إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جوك در أدعي مارغا نصيد دكتور بارا جامي مسجد الكنّة إن كل في جيتيو بارسي تفسير كور ما في الجناب شباني تو سدّش بدو شباب تي مهدا एलाकार नंदितो व्यक्तित्व शबार चेना मोक जनाब अल्हास मोहम्मद नूर आलम प्रभाशोक रानी बंदर महिला कोड़ियाँ अन्न दुआ कोड़ी किया मतेर मायदाने जिदिन आरोशा आजी मेरे सहाय सरा कोनो सहाय थक बिना अल्लाह बाग जनों गोलाम के आरोशा आजी मेरे सहाय दिए दान पुरी बत्ता के काव सारे पाने दिए जन्नती इसे एलाकार सुजुक को चेयरमैन जनाब मोहम्मद शफीकुल इस्लाम शाहे हम दुआ कोडी खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन उमर फारुक अली अल्लाहु अन्हुर मुत्तते नकी अल्लाह बाग जनों शासन कब जो पर जनों का रत्तू फिक्दन शक्ले बोले अल्लाहु मामी अम्र अमदर मोहन मुनीब अल्लाह बाग के दरबारे शबाई प्रयाण कुल काले मत शकुर आदाय कुर्सी जल्ला सुबहाना वताला अमदर के दुआ करे मेहरबानी करे 
অত্যন্তো শীত উপেক্ষা করে এই জান্নাতের বাগানে আশার বসা তৌফিক দান করলেন পাশাপাশি আমল নামাজ থেকে পাপ মাইনাস করে এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ সব আমাদের আমল নামাজ দান করছে ওই আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আদবের সাথে প্রাণ খুলে সবাই সমস্বরে আওয়াজ দিয়ে বলছি আলহামদুলিল্লাহ এটা আওয়াজ দিয়ে বলেন রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তয়েবান মুবারাকান ফিহি দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সে মহানবী সাইদুল আম্বিয়া মাহবুব কিবরিয়া तमाम জাহান্নের সর্দার মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাই আল্লাহুম্মা বারিক আলাই প্রাণ খুলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন প্রিয় ভাইরা আপনারা সবাই কেমন আছেন কি মন খারাপ আছে আপনাদের আমি আসতে দেখলাম বাজারে যত লোক দেখেছি আমার মনে হয় এই লোকগুলি বসে এই বাগানটা পূর্ণ হয়ে যেত আমি হতবাক হয়ে গেলাম এখন অনেক রাত আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাদের কানে আওয়াজ যাচ্ছে প্রিয় ভাইরা যাদের কানে আওয়াজ যাচ্ছে মেহেরবানি করে দয়া করে একদম দেরি করবেন না বাইরে যেমন ঠান্ডা লাগতেছে এইখানে বসে এরকম ঠান্ডা লাগবে না আপনারা কি মনে করেন এই জায়গায় বসে শান্তি পাবেন আল্লাহ রহম দেবেন এবং হতে পারে আজকের এই মাহফিল আপনার জীবনের জন্য জান্নাতি হতে পারে আল্লাহ যেন কবুল করেন সকালে বলে আমিন আমি সবার জন্য প্রাণ খুব দোয়া করব হারা আল্লাহ তো আপনাদের দোয়াকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন প্রত্যেকদিন রাত হলে পড়ে হাজার হাজার লোক নিয়ে দোয়া করার সুযোগ হয় এইজন্য আমি অনুরোধ করব সবাই বাইরে চলে বাইরে থেকে চলে আসেন ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের সামনে খুব লম্বা কথা বলবো না আমি পবিত্র কুরআন কারীমের সূরায় স একটি আয়াতের সামান্য অংশ আমি তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দান করেন এর উপরে কিছু কথা বলেই আমি বিদায় গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাইরা সূরা সাদ আয়াত নাম্বার 26 যেটা বলবো আপনারা বাসায় গিয়ে পাবেন আচ্ছা আল্লাহ বলেন ইয়া দাউ হে দাউ ইন্না জাআলনাকা খলিফাতান ফিল আর হে দাউ আমি তোমাকে দায়িত্বশীল করেছি খলিফা বানিয়েছি প্রতিনিধি বানিয়েছি ফাহাকুম বাইনান নাস যখন তুমি মানুষের মধ্যে বিচার ফাইসালা করবে বিলহক ন্যায় বিচার করবে সত্য বিচার করবে সমাজ ভাইরা আচ্ছা বিচার করতে বলা হলো তাহলে নিচুনি বিচারক ছিলেন কি ছিলেন বিচারক না হলে আল্লাহ কেন বলবেন হে দাউদ ফাহাকুম বাইনান নাস যখন মানবতার মধ্যে তুমি বিচার করবে বিলহক তুমি ন্যায় বিচার করবে ওয়ালা তাততাবিল হাওয়া আর খবরদার নিজের মন মস্তিষ্কে প্রসূত জ্ঞান দিয়ে কোন বিচার আচার করবা না আপনি আওয়াজ দিয়ে বলেন তো হুকুমটা কার এর জোরে বলেন না কার হুকুম এটা হলো দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক এখানে খলিফা বললেন আর আমাদের কি বলছেন সমগ্র মানুষে কি বলছেন আমরা সবাই জানি ইন্নি জাইলুন ফিল আরদ খলিফা আল্লাহ পাক বলেন হম অফ ফেরেশতারা আমি আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ার জমিনে খলিফা বানাবো অর্থাৎ প্রতিনিধি পাঠাবো তার মানে হলো আল্লাহ যত মানুষকে পাঠিয়েছেন সব মানুষকে আল্লাহ খলিফা বানিয়েছেন যেরকম সুবহানাল্লাহ খলিফা মানে কি প্রতিনিধি দায়িত্বশীল কেউ হয়তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব পেয়েছে কেউ ইউনিয়নের দায়িত্ব পেয়েছে কেউ মেম্বার হয়েছে কেউ চেয়ারম্যান হয়েছে আপনি নাও হলে আপনি বাড়ির দায়িত্বশীল হয়েছেন অথবা আপনি কারো না কারো দায়িত্বশীল হয়েছেন আপনি যখন করে বিচার করবেন এখানে দাউদকে বলা হলো হে দাউদ ইন্না জাআলনাক খলিফাতান ফিল আরদ ফাহাকুম বাইনান নাস যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে ন্যায় বিচার করবে প্রিয় ভাইরা তাহলে ন্যায় বিচার করার আদেশটা কে দিলেন আল্লাহ পাক দিবেন আল্লাহ পাক আরাকাত দিবেন বলছেন ইন্না আনজালনা ইলাইকাল কিতাব বিল হক লিতাহকুমা বাইনান নাস বিমা আরাকাল্লাহ আল্লাহ আকবার বলেন আল্লাহ পাক বলেন ইন্না আনজালনা ইলাইকাল কিতাব হে নবী আমি যে কিতাব নাযিল করেছি এই কিতাব দিয়ে লিতাহকুমা বাইনান নাস মানুষের মধ্যে আপনি বিচার ফাজলা করবেন আবার অন্যায় তাআলা বলেন ওয়া ইজা হাকাম তুম বাইনান নাস যখন তুমি বিচার ফাজলা করবে আনতা কুমু বিল আদল ন্যায় বিচার করবে সুবহানাল্লাহ বলেন অর্থাৎ এই আয়াত দিয়ে দিল পড়লাম আল্লাহ পাক গুদারছেন গোলামেরা যখন তোমরা কোন বিচারে বসবা তুমি যে দায়িত্বশীল হও না কেন এলাকার মুরুবি বরল হলেও যেই বিচারে বসবা বিচারটা যেন ন্যায় বিচার হয় আর একবার বলেন তো হুকুমটা কার ভালো করে বলেন না কার এবার আলতার হুকুম পেলাম বিচার করতে ন্যায় বিচার দাউদ আলাইহিস সালাম এরকম একটা মঞ্চে বা কোথাও বসে আছেন এমন সময় একজন মেয়ে এসে দাউদ আলাইহিস সালামকে সালাম দিয়ে বলছে ইয়া নবী আল্লাহ আমি আপনার কাছে একটা বিচার নিয়ে এলাম 
বিজানিস এসো কে তুমি মা মান মানন্তে কে তুমি বলছ আমি হতবাকি কপাল পরা মহিলা আমার বিয়ে হয়নি আমি যুবতী আমার বাবা মারা গেছে আমার মা মারা গেছে আমার কেউ নেই তবে আমার অনেক সম্পদ আছে আল্লাহ আমাকে সম্পদ দিয়েছেন বাপ মা সম্পদ দেখে মারা গেছেন আমি বেশ কিছু সম্পদের মালিক আল্লাহ আমাকে দেখতে সুন্দরী করেছেন তো এলাকার কিছু বকাটে ঝকাটে ছেলে পেলে যারা নেশাগ্রস্ত নেশা আসক্ত এই রকম কিছু ছেলে পেলে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় খারাপ খারাপ প্রস্তাব দেয় আমি এদের প্রস্তাবে রাজি হই না ফলে এই যুবকগুলি রাস্তায় ওত পড়ে থাকে আমি হাঁটলে পড়ে ওরা আমাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে পাথর নিক্ষেপ করে অথবা আমার জামার কাপড় ধরে টানে ওরনা ধরে টানে আমাকে তারা লাঞ্ছিত করতে চায় তারা বেইজ্জত করতে চায় ইয়া নবী আল্লাহ আমি এর জন্য আমার এলাকায় চারজন কাজী আছে বিচারক এই কাজীদের কাছে বিচার বিচারের জন্য গিয়েছিলাম বিচার প্রার্থনা করেছিলাম এই লোকগুলি আমার ন্যায় বিচার করলো না বরং এরা উল্টো খারাপ প্রস্তাব দিল ফলে আমি চিন্তা করলাম এই পৃথিবীতে যে ন্যায় বিচার কেউ করতে পারে তাহলে আল্লাহর পয়গাম্বর সারা কেউ বিচার করতে পারবে না ইয়া নবী আল্লাহ তাই আপনার কাছে শেষ মুহূর্তে এলাম আমি মেহেরবানি করে আমার বিচার করেন আর এই বিচারটা আপনি আগে কাজীদের করেন ওই কাজীরা আমার বিচার না করে তারা উল্টো খারাপ প্রস্তাব আমাকে দিয়েছিল আপনি মেহেরবানি করে তাদের বিচার করেন এটা আলহামদুলিল্লাহ लिखित चार मिथ्यारानी बुद्धिशुद्धि चार जन क्या बस एक जगह स्पेशल गोपन मीटिंग करलो मीटिंग खेते प्राण তোমারে দয়ায় দিবা নিশি গাই যে মধুর গান হে দয়াময় হে দয়াময় রহিম রহমান তোমারে দয়ায় দিবা নিশি গাই যে মধুর গান একটু মার হব বলে ভালো করে বলে সুতরাং সম্পদ দর মালিক কে আল্লাহ দিতেও পারে নিতেও পারে এই বেয়াদবি কয়েকটি চিন্তা করলো মিথ্যা মামলা দিয়ে দেব আর এই মিথ্যা মামলা দিলে পরে মেয়েটার মৃত্যুদণ্ড হয়ে যাবে আর মেয়েটার সমস্ত সম্পত্তিগুলি আমরা লুট করব কোথায় পেলাম আল্লামা হাফেজ আবুল ফিদা ইমামউদ্দিন ইবনে কাসির লিখেছেন তার কিতাবের ভিতরে এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মামলা দিল আর পঞ্চম ব্যক্তিকে দিয়ে মামলা করালো আর সাক্ষী হলো এই চারজন বুড়ো লোক 
शक्ति खूब खराब से मानुषर संगे बेबीचार करना से रात जो घुमाय कूत्ता के विूत्ता के संगे कर दाउदाम प्रस्ताव दी करना खबर नहीं देख लुत्ता के मिथ्या सारा दिए दीब महामान मामला दिखे <laughs> शयान <laughs> मानुष्ठ
ইল করবেন না এমন কি আমি তাবিজও গলা দেবেন না রাসূল বলেন মান তাআল্লাকা তামিমাতান ফাকাত আশতাকা যে গলায় তাবিজ ধরালো সে শিরক করল চারটি খালি কথা নয় কারণ তখন তার নির্ভর আল্লাহর দিকে হয় না নির্ভর হয় তাবিজের দিকে তাবিজ আছে আমার কিছু হবে না আল্লাহ আছে এই চিন্তা করেন এজন্য তাবিজ গলা দেবেন না তবে হ্যাঁ ঝাড় ফুঁক করতে পারবেন যেহেতু সিরাতে শিফা আছে কোরআনে সুবহানাল্লাহ বলেন আপনি কোরআনে আয়াত দিয়ে শিফা এই সিরাতে শিফা আছে বিভিন্ন আয়াত আছে এ দিয়ে আপনি ঝাড় ফুঁক করতে পারবেন এই উপকার হবে আল্লাহ রাসূলে কথা বলেছেন কিতাব উত্তিব একটা হাদিসের অধ্যায়ে রাসূল পড়েছেন করেছেন হাদিসের অধ্যায়ে নাম আছে কিতাব উত্তিব চিকিৎসক বিষয় বলল আমার সময় নাই ব্যাক টু দা পয়েন্ট ওই যে বলছিলাম দাদুল সালাম বললেন হে আপনার উনিশ ছেলে ভিতরে একটা ছেলেকে আল্লাহ নবুদ দেবে নবী হবে সেটা কে হবে এটাই তার পরীক্ষা ভাইবা এটাই হবে যান আপনার উনিশ ছেলেকে ডাকেন দাদুল ইসলাম ডাকলো তখন তার উনিশটা ছেলে জীবন্ত ছেলে বড় ছেলেকে ডাকলো বাবা ও शक्ति मात्र तेर बस बाबा जान रहीम जो जिन जहां नाम तैरी 
আংটির মালিক যিনি হবেন तमाम দুনিয়ার শাসন করতে হবেন এবার সারা পৃথিবীর কোন জায়গায় কি হচ্ছে কি ঘটনা ঘটতেছে আংটির মাধ্যমে দেখবেন যারা অন্যায় করবে অত্যাচার করবে তাদেরকে যিনি মারতে চান পিটাতে চান শুধুমাত্র মর্মনিয়তা করবেন আর এই সাবুকটা এমনিতেই গিয়ে তাকে সাবুক দিয়ে আঘাত করবে যেমন সুবহানাল্লাহ এই অর্ডার করলে ওই চাবুকটা দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে লোক লাগবে না এটা হচ্ছে সেই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে পাঠানো চাবুক এর জাহান্নাম থেকে এসে মানুষকে কাফেরদেরকে বেঈমানদেরকে সাজা দেওয়ার জন্য সুবহানাল্লাহ আমি তো মাঝে মাঝে মনে করি ওই চাবুকটা এখন দরকার ছিল বর্তমান দিনে দরকার ছিল যারা অন্যায় করে আল্লাহকে মানে না এমনিতে পাছায় যুক্ত চাবুক মাত্র সাইজ হয়ে যেত কখনো চিন্তা করি এই সব জিনিস এখন লাগতো এই পৃথিবীতে ব্যাক টু দা পয়েন্ট ভাইরা আমার সুলেমান পয়গম্বরের বক্তব্য শুনে বাবা মুগ্ধ হয়ে বলছে আমার হীরকখণ্ড আবার নানা মুন্না সন্তান আমি হতবাক হয়ে গেল হতবাক হয়ে গেলাম এবারে বলো তো বাবা ওই কাগজটা কাগজটার গুণাগুণ কি এখানে কি লেখা আছে বলো সুলেমান বললো এক নম্বর ঈমান দুই নম্বর লেখা আছে বুদ্ধি তিন নম্বর লেখা আছে লজ্জা চার নম্বর লেখা আছে শক্তি এই চারটা শব্দ লেখা আছে সুবহানাল্লাহ বলেন জিবিল থেকে বললাম ইয়া কি দাউদ ওই ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন এই চারটার অবস্থান কোথায় এই যে ঈমানের কথা বলি ঈমান কোথায় থাকে সুলেমান বলে ঈমান থেকে মানুষের অন্তরে সুবহানাল্লাহ বলেন ঈমান কোথায় থাকে কলমে অন্তর থাকে তিনি বললেন ঈমান থেকে অন্তরে দুই নম্বরে বুদ্ধি কোথায় থাকে একটা আকল বা বিবেক জ্ঞান থেকে মাথায় ব্রেনে মগজে তিন নম্বরে বললেন লজ্জা লজ্জা থাকে মানুষের চোখে কোথায় থাকে দেখবেন এই এই তো তো ফুল লজ্জা নাই বেগুক কোথা কার তো মুখ করলাম তো মুখ করলাম তো চোখ ফুল লজ্জা বলতে কিছু নাই মানুষ তো লজ্জা কই দিহে কথা বলে না বল চোখ ফুল লজ্জা নাই মানে লজ্জা থাকে মানুষের লজ্জার অবস্থান হচ্ছে চোখে এরপরে বলল বাবা তুমি কি বলতে পারো মানে কি শক্তির অবস্থান কোথায় তিনি বললেন আব্বা জান শক্তির অবস্থান হলো মানুষের হারে হার যতটা মোটা বেশি শক্তি ততটা বেশি হয় যে ওটা হার মোটা হয় তার শক্তি তত বেশি হয় আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি মক্কাতে যাওয়ার পরে আমি চিন্তা করলাম যে আমি তো এই বসে এসেছি মক্কাতে আমি হাজরা আসাদ চুম্বন করব আমার নিয়াত আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ আমি হাজরা আসাদ চুম্বন দেব এই নিয়াত করে ঘুরতেছি আর চাপতেছি ঘুরতেছি আর চাপতেছি কিন্তু ওখানে হাজার হাজার লোক লাখো লাখো মানুষ বিশ্বাস করুন আমি আমার কথা বলতেছি এক একটা লোক যখন ধাক্কা দিচ্ছে মনে তো উড়ে যাব মনে হচ্ছে ওই হাড়ি মোটা লোক যে হাড় মোটা লোক আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি কি ব্যাপার পারবো না তারপরে একবার কাছা কাছে গেলাম কে যে ধাক্কা দিল আবার বিছাইলাম আমার চোখে তখন কান্না আসলো আল্লাহ এই বয়সে এলাম এখন তো আমি যুবকে আছি আল্লাহ তুললে বলে বল যুবক আয় আল্লাহ এই বয়সে যদি একটা হাজার হাজার চুম্বন করতে না পারি তো কোন বয়সে আমি করব আল্লাহ আল্লাহ কাছে আমি কেঁদে ফেলে দিলাম সেদিন আর ওই লোকগুলি এমন ভাবে বাহুতি ধাক্কা দিচ্ছে মনে পড়েই যাব বললে তো অবস্থা খারাপ আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে আমি যখন সামনে যখন খুব জোর শক্তি দিয়ে আঘাত ছিলাম হঠাৎ কিনে ধাক্কা দিল এক ধাক্কা আমাকে সামনে কেটে নিয়ে পৌঁছে দিল দেখলাম দেখলাম বড় মোটা মোটা লোক কিছু হার মোটা লোক এইভাবে ধাক্কা দিল আর ওই ধাক্কা আমি চলে গেছি আর জামনে গেছি ওই যে কাবার যে গ্লাভটা আছে হাজরা আসওয়াদটা আমি তো গিয়েছি ওই যে হাজরা আসওয়াদটা যেখানে লাগা আছে গ্লাভটা ভাঁজ করা আমি গপ করে হাজরা আসওয়াদের ওই গ্লাভ ধরে ফেলেছি তো পুলিশ বলতে যে ইয়া হাজি ইয়া হাজি সবর সবর আমি বললাম লা সবর লা সবর কি যে সবর সবর আগে কাল্লাটা ঢুকাই ওমনি কাল্লা ঢুকাই দিয়েছে বাস কাল্লা ঢুকালে পরে ওর আর কিছু বলল না শান্তি মত চুম্বন করার সুযোগ হয়েছে এটা আলহামদুলিল্লাহ বলি ভাই তো আমি সেই দিন দেখি যে হার মোটা মানুষের শক্তি কত বেশি এ বাগদাশা লোক যখন যায় হুর 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 করে যাচ্ছে মানে ভেঙে তুমার করে যাচ্ছে হার গো লম্বা মোটা তাজা লোক বলি তাদের বাহুগুলি শক্তিশালী এদের হার মোটা তার মানে হারের ভিতরে মানুষের শক্তি বেশি থাকে এটা জোরে মার হাবা কন্ত সুলাইমানের বক্তব্য শুনার পর দাউদ আলাইহিস সালাম হতবাক হয়ে বলছে ইয়াকি জিবরিল এর কারণটা কি আমি কিছুই বলতে পারলাম না আমি নবী আমার ছেলে সব বলে দিল জিবরিল থেকে থেকে বললো ইয়া নবী আল্লাহ আসলে ব্যাপার হলো আপনার 19 সালের ভিতরে আল্লাহ এই ছেলেটাকে নবুয়ত দান করবেন আপনি বিসমিল্লাহ বলে ওই ছেলে হাতে আংটি পরিয়ে দেন আংটি পরিয়ে দিবেন সমগ্র দুনিয়াকে আল্লাহ তার অধীন করে দিয়ে দিবেন 
मोहम्मद অনুমতি যখন দিলেন তখন শুনুন এই চারজন কাদির সাক্ষী দেবেন এর সাক্ষী ও শুনবে না ও সাক্ষী ও শুনবে না সাত থেকে আলাদা আলাদা রুমে বন্দী করে দেওয়া হোক কারো সাক্ষী যে কেউ শুনতে না পায় যখন উকিল বলেছে বাধ্য হয় এখন কি করবে বিচারপতি কি করবে বলছে ঠিক আছে চারজন কাদিকে চারটা আলাদা রুমে বন্দী করা হোক কেউ যেন কারো সাথে যোগাযোগ রাখতে না পারে সিল্লে মার হাবা বলেন তো ভাইরা এইবার মজার कांड দেখেন मन कर मिथ्या तुम्हारा आश्चर्य कथा मिथ्यार मायरदारोबन कर जहां
সুতরাং মিথ্যা মামলা করবেন না মিথ্যা সাক্ষী দেবেন না আল্লাহ নিষেধ করেছেন কোরআনে সূরা নিসার 135 নম্বর আয়াত পড়বেন আজকে ভাষায় গিয়ে দেখবেন সূরা নিসা আয়াত নম্বর 135 দেখবেন আপনি যদি সত্তর সত্য বিপক্ষে সাক্ষী দেন অন্য সাক্ষী দেন আপনার কি সাজা তো হবে আপনি নিজে পড়ে দেখতে পারতে পারবেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে যেন মিথ্যা সাক্ষী থেকে হেফাজত করেন বলে আমিন জোরে বলে আমিন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে নাকি ভাইরা ওই যে বলছিলাম ছোট্ট পয়গাম্বর সুলাইমান বলছে মুহাম্মদ আদালত আমি বিচার এই কাজীর সাক্ষী নেব 150 বছর ধরুন 150 বছর বয়স মিথ্যা কথা বলবে আচ্ছা আপনারা যে সাক্ষী চারজন এসেছেন ওই পঞ্চম ব্যক্তি মামলা করেছে উনি লিখেছেন মামলাতে যে এই মেয়েটি অমুক মেয়েটি এই অমুক জায়গায় তার বাড়ি তার বাপ মা নেই ফলে এই মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে বিয়ে করে না কারণ সে কুত্তাকে বিয়ে করেছে কুত্তা নিয়ে রাতে বেলায় ঘুমায় তার বিছানায় কুত্তা থাকে তো আপনি কি কুত্তা দেখেছেন তো বুড়ো বলছে হ্যাঁ 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 দেখেছি দেখেছি কুত্তা দেখেছি আমি কোথায় দেখেছেন কুত্তা কই ঘর মেটে ঘরে দেখেছেন কই মেটার ঘরে আপনি কুত্তা দেখছেন আচ্ছা বলেন তো যে এই কুত্তা নিয়ে মেটা ঘুমাতো রাতে বেলায় ওই কুত্তাটার রং কেমন তো কাজী সাহেব চিন্তা করলো আরে আমরা তো সাত জন বসে মামলা তৈরি করলাম তো রং এর তো চিন্তা করলাম না এটা কোন বেকায়দা হয়ে গেল তার মানে মিথ্যা মামলা করলে একটু না একটু ভাগ থেকে যায় বাইরে আমার নাম্বার 2 ও কাজী সাহেব আপনি বলুন যখন মামলা মামলা তৈরি করেছেন আপনার সাক্ষী দেওয়াই লাগবে বলুন ওই কুত্তার রং কি রকম তো চিন্তা করলো যে একটা তো বলতেই হবে আদালতে তো আর বাজে কথা বলা যাবে না একটা বলেই ফেলি তো আন্দাজ করে বললেন আমি যে কুত্তা দেখেছি ওই মেয়ে যে কুত্তাকে বিয়ে করেছে এই কুত্তাটা হলো কালো রঙের কুত্তা যেরকম কি আর যারা বলে আচ্ছা ভালো কথা এবার বলছেন এই মামুন আদালত এই 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 সাক্ষীটাকে এমন এক ঘরে বন্দী করা হোক এর কোনো কথা যেন আরেকজন সাক্ষী শুনতে না পায় সুবহানাল্লাহ বলবেন না আপনারা ঠিক আছে ওটাকে এক ঘরে বন্দী করা হলো এবার দুই নম্বর কাজীকে হাজির করা হলো ওর বয়স আরো একটু বেশি মনে করেন 175 বছর তো বলছে চাচা আপনার বয়স এই তো 175 বছর নাম কি জমুদ্দিন মিয়া আচ্ছা ভালো কথা বাবা আপনি কি এই মেয়ে তার নিয়োগে সাক্ষী দিয়ে এসেছেন যে হ্যাঁ সাক্ষী দিয়ে এসেছে তো মেয়েটা খুব খারাপ মেয়ে বাজে মেয়ে আমরা বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম রাজি হয়নি আমরা জানতাম না আগে পড়তে গেলাম এই মেয়েটা কুত্তা কি বিয়ে করেছে তো মানুষ যে বিয়ে করেনি সে মানুষ পছন্দ করে কুত্তা কি বিয়ে করেছে সুদ্রাং এ মেয়েটা খুব খারাপ কয় চাচা যেই কুত্তা কি বিয়ে করেছে সেই কুত্তা কি আপনি দেখেছেন কয় হ্যাঁ দেখেছি তো কয় আগের কাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এই কুত্তার রং কি রকম উনি একটা রং বলে গেছে আপনি বলেন তো এটা কোন রঙের কুত্তা একটু মার হাবা मानुषा कूत्ता घुमायलो प्रश्न कर रंग कम आगे যেহেতু একটা কুত্তাই বিয়ে করতে সে আপনি দেখেছেন ওরাও দেখেছে আপনাকে বলতে হবে আপনি কেমন রঙের কুত্তা দেখেছেন সিলে মারহাবা কোন তিন নম্বর কাজে চিন্তা করলো না আমাকে একটা কৌশল খাটিয়ে কাজ করতে হবে ওরা তো নিশ্চয় কোন রং যে বলল মেলে নাই তাই আমি একটু কৌশল করে বললেন তিনি বললেন মুহাম্মদ নাদাল আমি যে কুত্তাটা দেখেছিলাম এই কুত্তা রং ছিল লাল কালো সবুজ হলুদ মিশ্রিত मन लाख 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 
কত শয়তান হলে পড়ে মিথ্যা মামলা করে আর মিথ্যা সাক্ষী দেয় ভাইরা মার নবীর জামানায় একটা ঘটনা ঘটেছিল একটু কথা বাড়াবো সমস্যা আছে না তো আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী নামাজ পড়ে ফজর জামাত করে সালাম ফিরালেন সালাম ফিরা ফজর জামাত ইমাম সাহেবরা মুসল্লির দিকে মুখ করে বসেন না বাপচা এমন সময় একজন লোক এসে বলছে ইয়া ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি একটা ব্যাপারে আপনাকে কথা বলতে চাচ্ছি কয় কি কথা বলো যে হুজুর আমার বাসায় আমি আজকে আমার বাসা চুরি হয়ে গেছে আমার বাসায় ছিল আপনার আমার বাসায় ছিল এক বস্তা আটা যেটা কল কি আচ্ছা আটা কেন কেন সৌদি আরবে সেই সময় আটার মূল্য ছিল খুব বেশি অর্থাৎ মেহমান থেকে বিদেশ থেকে যে মেহমান আসতো আটা আর গোস্ত রুটি রুটি আর গোস্ত এই সব থেকে রাজি তো খাবার ছিল খুব দামি খাবার ছিল অর্থাৎ দশ কেজি খেজুর দি এক কেজি আটা পাওয়া যাইতো না আটার মূল্য এত বেশি ছিল এটা জুরে আলহামদুলিল্লাহ বল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার ছিল আটা রুটি আর গোস্ত বাইরে আমার লোকটির নাম ছিল ফায়া বলছি নবী আল্লাহ मात्र <laughs> चलो शिपलास्त्रुके चौरास्तर हाजिर होते प्रश्न उदाहरण दिए हाल चाष कर पंथा भात रेखे दिया 
আরামে হাল চাষ করছে ক্ষুধা লাগলো হাত মুখ ধুয়ে এসে ঘাটটি খুলে দেখছে সর্বনাশ পন্তা নাই বাধাও আছে সুন্দর তার মানে ওই বাগানের উপরে একটা ছিল বানো এই বানর ওই সুযোগে নেমে পন্তাটা খুলে সুন্দর করে খেয়েছে পাশে ছিল এক খাসি ছাগল কি ছাগল আচ্ছা কতগুলো ছাগলের দাড়ি হয় না বাবজান কথা বলেন না কেন আপনি আচ্ছা দাঁড়িয়ে ছাগল দেখছেন আপনারা खासी तो भद्र खासी मिशिले मुश्किल खोजा मिशिल कर लड़ताल कर लड़ना तो सब चे भद्र लोक अत्याचार कर लोक दारी प्रधान चिंतारा 
कार्यकर करते हाजिर हो गए मन मन सिद्धांत मुसलमान क्षति कर क्षति करते मुसलमान नाम दबी दबी कर मुसलमान मुस्लिम नाम चतुर्थ नम्बर आगे लोके तो बस छो बस 
এক আমার বলার সময় কয়টা বিষয় বল বলেন তো বলার সময় নাই ভাইয়ের আমার ছোট্ট পয়গম্বর ডেকে ডেকে বললাম ও চাচা আপনি তো এখন সত্য করে বলবেন আপনি কি কুত্তা নিজে দেখেছেন যে মেয়েটা কুত্তারে বিয়ে করেছিল হ্যাঁ আমি দেখেছি বাবা কেমন এই কুত্তার রং আপনার আগে তিন জন কাজী কিন্তু জবাব দিয়েছেন তিন জন কাজী জবাব দিয়েছেন কোন নাম সুতরাং আপনি এবার রঙের কথা বলেন मार निक्षेपी राष्ट्रपति बड़ पदे ना थकें ग्रामे विचार प्रदान कर सठी सक्षार तौफिक दिए दें सकते जो 